burst Wily's bubble and get his head out of the clouds, bust up his junk robots, slash through his traps, spring into action, and throw shade at him at turbo speeds. Based PJ. Thank you, Mr. Cab. speed friends so i'm going to be signing off here shortly i'll be back later on this week but don't worry i'm leaving you with geek etiquette she'll take very good care of you we're just going to go ahead and jump off into our sponsor video and she'll be back afterwards Actually, surprise, surprise, you get to be stuck with me for just a little bit longer. <laughs> All right, we have $100 from Maikuyama's mom. Great work, everybody. I'm proud to be part of all this. $100 from Sai228, $100 for 10 years of greatness. I'm so excited for this week of runs and fun and look forward to the next decade of awesome. Looking forward to all the runs and can't wait to throw more donations in during my favorite games. Thank you everyone for all you do. あ、<笑> ちょっと、<笑><笑> はい。大丈夫ですか大丈夫です。よし。まあ、とりあえず<笑> 完全、<笑> シューティング面の方が長いんでそこら辺が面倒くさいなっていうのは。まあ、ラチェットま
どうしましょうね私こういう空き時間をつないでいくの苦手すぎて<笑>何もできないんですけどあま、まあ、雑雑に喋ってきますよ<笑>すみませんなんでねとりあえずシューティング面は本当にただただシューティングしてるだけなんであのその間は僕のおすすめのゲームとか適当に喋ろうかなと思ってますけど皆さん大丈夫ですかね<笑>嫌だったら別のゲームの RTA の説明しようと思ってるんですけど<笑>とりあえずシューティング面はもう見て,るだ見てればもう u s e t o t o b なんでまあ見てて理解するのはイージーだと思うんですけどバナナバナナ<笑>しゃぶれよって感じ<笑>バナナそんな好きじゃないんですよねリンゴの方が好きですねリンゴの方が好き r t a i n j a p a n で禁説ありますからね。<笑>あ、こいつも出てきたの。あ、またこいつ5作品も申請してきてんじゃんって。いや、ちょっとこいつきついか。前回やらかしてるからな。もう出すのやめとこうと。あ、こっちのいいいイエビ、イエビ、イヤビ、イマビ。あれあこっちの方がなんか清潔しようそうじゃんって。こっち選んとこうみたいな感じで。見事5作品全部落ちましたからね、私。<笑>いやーマジっすか去年の r t ンジャパンは皆さん楽しまれましたかね私はもうバイトやってましたけどサイレントが良かったんじゃないですかいや皆さんねサイレン見てあこれめっちゃ走りやすそうじゃんと思って多分 RTA の練習してると思うんですけど、まあ、私もなんかせっかく配信見させてもらってますし、練習最近始めたんですけど、まあ、なかなかいい感じですね、RTA すると。普段は雑にいろいろやってます、RTA は。まあ、アクション全般ですけど、最近出した記録だとノーマーヒーローズのエニーパーセントのマイルドを3時間16分だったかな。で、クリアして。でマイルドの難易度は僕しか一人走ってる人いないんでまあ何とも言えないんですけども、うん、ノーマンヒーローズのレッドゾーンの方ですねプレイステーション3のあれはロード速度がだいぶ改善されてサクサクなっていくんですけどやっぱあれですね気持ちいいですね敵をズバッて切りあの首取った時とあ最高ってなっちゃいますよ最高最高世界一っていうか単独ですよ。オンリーワンですよ。なんで世界一位ではないですね。一人ぼっちです一人ぼっち。なんでね、皆さん。あ、でもノーマーヒーローズは別にどうでもいいんですよ。あれはただの趣味なんで。とりあえずデビルメイクライブ5の断定マスト代皆さん RT しましょう。やっぱね、あれ、奏者が増えないと記録通らないんで、だ僕一人があの RT しても、いや、こんな長いだ、長いだけの苦行、誰がやんのお前やんのでバカじゃねえのみたいな感じで一周されて、ライブス、あの、RT in Japan、あの、RT in Japan じゃねえ、スピードラン .com で見,見事に弾かれたんで、まあ、悔しいからサンブスパーダで世界取ったんですけど、あとね、V のブラッディパレスも、普通に食い取りましたけどね、世界。いや、あれは結構粘ったんですけどね、ダンテマスト代。いや、他の,の,あの作品でもあるじゃん、ダンテマスト代。頑張れよ、頑張れ。いいじゃん、通して通してって言ったけど、いや、こんなくだらないだけ、あの、悠長な苦行やるわけないじゃん。はい、スルー。あっ、くそったれってなりましたね。<笑>まあ、なんで、やっぱこういう苦痛を味わうには日本人が一番いいんじゃないですかねって思って、こうやって勧誘してるんですけど、どうですかね。皆さん、走りませんか
やっぱつれえわでもダンテマスト代3時間ちょっとで終わるんで<笑>私は遠慮するっていうことはやりたいっていうことですよね<笑>や,っやるしかないですよ。まあ、でも RTA は別にどうでもしょうもない遊びなんで、まあ、ど,どうでもいいですけど、<笑>それよりも去年のテレビ、やっぱドラマあの美味しい給食は面白かったですよね。あの、なんだっけ、野球ドラマの主役,主役やってた人。昔、なんかエンディングとかオープニングとかで、その2人寄り添って歩いてて、グリーンが歌ってた、あれの主人公やってた人が、教師役で出てきてるんですけど、あれがなかなかいい感じの味わいでしたね。ちょっと給食、多分その人ですね。給食が出てきて、こう、食べるときのまず想像するして、こうやって食べよう。よし。食べて食べ終わってこう牛乳開けるシーンがあるんですけど開かない開かない開かないってなった時にその牛乳を置いて机をバンって力いっぱい叩いてもう一回開け直すっていうそういうシーンがあったドラマなんですけど最終回はあの皆さん予想通りだと思うんです予想したと思うんですけどあのご給食にご飯が出るっていう回だったんですけどねまあそれのご飯があっていろいろごたごたしてで感動の涙っていうドラマだったんだね皆さん映画見に行きましょう美味しい給食映画化するんで皆さん見に,見に行きましょうやっぱ RTA よりもそっちの方が大事ですよねあとはあれですかね今年からのアニメで期待値があるのはやっぱかぐや様ですよねまあ、ラチェットカンクフューチャーはまあどっちでもいいんですけど、かぐや様を国らえたいが4月からやるみたいなんで、皆さん見るしかないですよ。2020年だって、見たいアニメ出るかなってちょっとドキドキだったんですけど、それを知れてよかったっていう。ちなみにラッチェットクランクフューチャーの予習度合いは、まあ、一応フルで見通してあ,こんなあんまやること自体は変わってないんだなっていうのが分かったんでもう雑にしか見てないですけどやっぱりチャートが改良されまくってましたね<笑>ああそういえばあのなんだっけちょっと忘れましたあのまあ、やっぱ RTA するなら、やっぱりアクションしたいって思う人と、いや、RPG したいって人がいると思うんですけど、私はアクション派なんですけどね、でも最近、やりたい RPG の RTA が見つかって、あれは確か STEAM で t h e l i n e って。タイトルなんですけどあのマージナルアクトっていうすっごいクリエイターさんがいるんですけどその人が出したあの列,にな列を作って進むっていう、R、RPG 形式のゲームなんですよねそのペットと一緒に並んでずっと待つだけでも進むんですけどそいつらを皆,皆殺ししながら進めばもっと早く進むっていうゲームなんですやっぱねいいですねそうですね僕もドラクエ6か7の RTA やってる人がいたんでそれを見たんですけどいやーきついなって思ったただ僕も当初は1時間かかんないぐらいで十分長いやって思ってたんですけど最近はもう3時間とか余裕でやり始めてたんでまあ、頭がおかしくなったらいけるのかもしれないなと思いましたね。<笑>
you can see they they kind of they kind of stole it from you. That's that's cool. I'm I'm sure we can make something work. Yeah, we have some great like. Yeah, just stand up and crank like that. Just talking is good. It's 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 たぶん今年度のアルティンジャパンもラチェットクランク出るんじゃないですかね。たぶんなんかサイヤエンド兄貴が燃えてたんで、サイヤエンド兄貴やるならたぶんフォースじゃないですかね。僕よりじ、えっと、2、3分、1分か2分ぐらい遅いけど。それでも SSD なんて伸びしろがありまくりでしょうね。た僕は結構上位の人参考にしながらチャート変えていったりするんですけど、まあ、なかなかあの人は技量だけでなんとか乗り越えてるところがあるんで、多分そ本気出したらサクッと僕の記録抜かれるんでしょうね。切ない切ない。<笑>あでもラチェットアンドクランクフォース1時間半かかるかかんないかなんですよね。なんでね、皆さんおすすめですよ。まあ別にやらなくていいと思うんですけど4パチの RTA いいですよねあれ、まあ、機械があればソフト買って RTA したいなと思うんですよあのえー、僕の感あ違ったっけこえー、僕の感カンカンカンドドドドドドこのえ僕のカンカンカンカンのあの流れがすごい気持ちがいいですね確か10ヒバぐらいで1回見えるんでしたよね。そろそろ準備できた感じなんですかね。こうやってね、寒いです。イヤホンが抜けてしまった
そうフューチャーですねそろそろフューチャーといえばオープニングなんですけどオープニングあれ北米版のディスコを買ったダウンロードした上で日本語に変えるとなんと眉毛がローディングできないっていう理由でゲームがあムービーがクラッシュしてそこの部分がカットされるっていうショートカットをそう,こう暗い画面ですね眉毛がロードできてないんですよこれ実はラチェットの眉毛がなくなってるから画面が見えないっていうだそのせいであのムービーがカットできるっていう美味しいですね実はこれサイアエンドは兄貴が見つけたらしいんですよね知らないけどいやーみんな太ってんなーってきそんなこと言ったらダメですよやっぱねダイエットきついですからね僕も今日体重測ったら6 9キロの 20% でしたからね嘘やん嘘やん 20% 始まりましたね始まりましたね<笑>こんな、まあ、最初はあのずっとヘリコプターで飛ぶんですけどあの基本的に移動だけで考えるとジェットパックの方が早いですねでお金ちょこちょこ使うんであの敵を倒したりしながら進めていきましょうで敵を倒す時に経験値が得られるんで必要な武器をレベルを上げたい武器を装備した上であの倒撃破するといいですよでこのままジャンプしたときにあのヘリパックに行く交換とこのあとあ壁抜けしますんでね皆さん要チェックですね爆風で壊さないように気をつけましょういいですねでこの箱の上に乗っかってちっちゃいオーバーヘッドですねそこでバビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビクビビクビクビクってなった後にあのラチェットがうまくいくとちょっとぬるっと奥の方に入るんでねただ結構弾かれちゃうんでこういうミスが起こるんですよねでビクビクビクってあいいですね奥に入りましたで次に奥の壁に乗っかる乗っかれないって結構冒頭が一番難関ですねビクビクビクビクビクってなってでぬぽって抜けるんですよで足場に乗っかるとで反対側の足場に乗っかりながらダメですね。いけるのかいけるのかこれをほほほほほほと落としてるじゃないですか。あれちょっとはまっちゃいましたね。本当ですかちょっと更新しますわ。申し訳ないです。そう,そうですね。まあ、ジェットパックブンブンブンと飛ばしていきましょう。さっき説明したんで、ね、ここは大したことないですよ。意外と難しいですよ、あそこ抜けるの。あの、位置が悪かったりすると、さっきみたいにうまく入り込めないんですよ。適正な位置が若干狭いというか、分かりづらいんですよね。だ最初、撤廃に乗っかるのは問題なんですよ。で、こっから押し込まれるのが厳しいんですよね。で、微妙なラインに乗っかりながらヘリパックで飛んで、奥の方の。あの上に乗っかるとでそこから前に飛びますあ、まあ、上に飛んであの奥の方に行きましょうでこれと上に行くとあのレールがあるんでそれに乗っかりますそうするとボス戦を完全にスルーしてあの次のステージに向かいましょう,そう前回あの日本版の RT でやあの記録があるんですけどあちらの方だと奥の方に飛んでいって奥のレールに乗っかってからいろいろやるって感じなんですけどそこをまるまるカットしてるんですよね
なんでこの段階でもう何十秒か早いんですよ。何,何十秒かは分かんないですけど、何十秒か早いんですよね。で、こうくだらないムービー流されるんですよ。なんだこの、まあ、こんな、こんなのにね、導かれちゃうんですよね、クランク君。でジェットパックであの前に進んでいるときにオーバーヘッドすると感性が若干残った状態で少し飛び上がれるんであの距離が欲しいときとかは大事ですよそうです、ね。やっぱ心がすさんでしまいましたね、この数年でいろいろありましたしやっぱ、ね、乙女心は大変なんですよで敵を倒しながらいろいろお金を稼いでいくと。であの手前の方に若干乗っかれる場所があるんで今みたいにやりますね結構ねフューチャー敵が硬いんで結構しんどいんですよね終盤なんてもう火力が高いから、まあ、アーマーシステムのせいであの結構ワンパンで死ぬようになっちゃうんですけど顕著に現れてますからねフューチャーは。で気持ち悪いあのアングリービデオゲームなどあのプニプニしたなんか一家に一台欲しいですよねこのぐらいのムチムチしたのがなんかそのコンビニとかのぬいぐるみでそのプニプニデラックスみたいなそんな感じ売られてそうな感じをムチムチしてるんですけどで死ぬとポンって割れちゃうんですよねであのなんかソウルハートみたいなのが手に入れられるんで,でこんなんいらないんですけど倒すとお金とかいろいろ手に入るんですよどうしてもイベントなんて倒,す倒さないといけないですけどねでこういう細かいムービーカットできないのがフューチャーの汚点ですよね気持ち悪いなんかよくわかんないのは立ってるんですけどこいつと話をするとアイテムがもらえるんですよでこの人を1人通しますちょうど回収ですよね、金額の。で、ここであのあのグミをあのジュルジュルってその手に入れて、あ奥行っちゃうんですか。なるほどね。手前の方から抜けるのもあったんですけど、もしかしたらこっちの方が早いのかもしれない。でジ,ュルジェルに押し出されると今みたいな感じで、いい具合にいきますね。サンドイッチにされるっていうふうに思うといいですよ。これどっちが早いんだで3いいですねここであのジャンプしながら進んでいくとでいいですねあそこ本当は沈むとあの死ぬんですけど、まあ、沈まなかったですねあこっちの方が早いなビューンっていくんですよこっちの方が早いのか多分早いんじゃないんですかね多分早いんじゃないかなと思いますせあの1位の方の記録だと外の方に1回出て飛び上がって飛び上がってで外から入り込むって感じなんですけどまああれはあれで早いんじゃないですかね多分遅かれ早かれ10秒ぐらいの差だと思いますよでこのまま突っ込みますあ突っ込まないで壁抜けしながら壁抜けしながらそうですね外に向かってますねこれは完全にもう必要なフラグは立てたんであのさっき言った気持ち悪いやつに話しかけますで次のステージ行きましょうっていうであこいつロンバックスやんロンバックスって確かはあの捕まえさせると賞金もらえたよなって感じであの催眠ガスをね、さーっと入れますよ。さーっと白紙ってことで、ジューって入れて、ねむねむねむってなった感じのラチェットを投げ捨てますね。お前、裏切ったのかっていう感じのシーンですよ。裏切りそうな顔してたのよく信じた
でここからねあのボボボボボ出てくるんですけどでここであのムチが拾いますねチャージロットみたいな感じはよく名前だったと思うんですけどこのムチバシンバシンって叩くんですよ超かっこいいみたいな感じの武器なんですけど実はこれトビンガーなんですよねあトビンガーなんですよね本当これトビンガーなんですよでここで今なんか玉買いましたやっぱ弾大事なんですよね、これ。で、壁ジャンプしたときに、ムチを振ると飛びます。あの壁ジャンプした後の感性って、空中にいるときはずっと保存できるんで、ただ、この飛びが一つ弱点がありまして、壁ジャンプとかの感性がついた状態じゃないと、速度が乗らないんですよね。ただ、強みは、その、振った後、のモーションがそう今みたいな感じで若干高く飛ぶんですよ。でしかも次に振るタイミングであの少し落下するんじゃなくて落下する前にまた振れるんでこうあのトータルで考えるとちょずっと起き続けられるんですよね。調整不足だろう。とりあえず殴ります。であとはあのボムを使うのかな。無知ですね。いや、無知無知ですやん。いいですね。ここら辺は普通にただただ敵を投げ払いましょう。まあ、こっからがね、もう、ショートカットの連発ですよ。で、次のステージはアイテムを回収しまくろうっていうステージなんですけど。あのそこは結構普通に機動力を生かしてねあのさささっと取ってきますね、はい、あのちょっと下しを利用しながら登っていきますちょっとした段差ぐらいならムチを振ったりオーバーヘッドであのなんとか対処しましょうでデデーンってなんか汚いものを取りましたけどあ,のあれがなんか必要なんですよねあのちょっとカメラさんで反対側にジャンプちょっとした小技ですね今のはで奥の方に1個あるんでそれも取りますこんな取れるような位置に置くんじゃないよでここら辺から敵結構硬くなり始めてくるんでなかなかしんどくなってきますねでフューチャーは基本的に取得した武器の順番で大体強くなっていってるんで序盤の武器は後半使う必要なくなりますねでとにかく行きましょう。Oh, yeah. <笑>ラチェット君、すっごい声の太いじゃないですか。フォーはねあの、無限ジャンプできますよ。<笑>で、ここでクランク君、壁に体を押し付けながらジャンプすると浮かび続けますね。いやここの操作感は忘れました申し訳ないです結構難しいんですよねあの忘れましたどうやればいいのかこのクラック君の無限上昇のやり方が見つかったおかげで一気にチャットが改善されましたねなんでスタートからゴールまで一直線ですよ結構めんどくさいんですけどね、あそこ。いいぞ。あ、そうですね。4の鉄球は RT でもすごいかつフル活用ですよ。で、フューチャーのラチェットかは水面でぴょんぴょんすると加速するんで、あの必,要必要な時はね、ぜひとも使ってください。でわざとダメージを受けようとしてますね。その体力を調整してあの最後に自殺をすぶやくやるっていう
な。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。よし、いいですね。これゲッチですよ。もう終わりじゃないで、ここに爆弾があるんで、あの、殺してくれよって。うわぁ、止まるんじゃねえぞって。死亡ですよ。で、船が動くようになりましたので、あの次のステージに行きましょう。で、ここからがね、あの、めんどくさいんですよね、確か。シューティング面だったはずですけど、そうシューティング面なんですよ。こう磁器の,あの操作と照準の操作2種類あるんですねあのほらちょっとクチクチって動くと思うんですけどその,そのターゲットの位置に磁器を移動させる必要がないんで結構楽しいんですけどねそ,のそれ以上でもそれ以下でもないなんでただただ打ってよけるっていう状況ですねこの要素が長いんですよね実は。固定で5分くらいかかるんで、もうめんどくさいですよ、ここ。なんでちょっと悩んじゃう。まあ、ただ1時間切るっていうのを知ったんで、このゲームは RT したくなっちゃいましたね。やっぱね、RT を見たっていうことは、そのゲームの RT をするっていうことなんで、多分皆さんもすると思うんですけど、私もしますね。ちなみにプレイステーション3のダウンロードを活用されれば北米版でも遊べるんでぜひとも皆さんいろんなバージョンを買って遊びましょうそれはザ・ゲームですねあのしょうもない正直ザ・ゲームはなんかちょっと微妙でしたよね個人的な意見なんですけどなんか新要素が全くなかったがちょっと切なかったな。でもザ・ゲーム、あれは面白いゲームですよ。なんでね、皆さんザ・ゲームを買いましょう。RTA はやりたくなったらやっていいと思いますけど。5のシューティングはめんどくさかったですよね。なんでこのピロピロピロピロって狙って打って、狙って打って、狙って打ってって感じですよ。やっぱシューティング面は2が思考でしたよね。あのぐるんぐるんぐるんぐるん回る感じが良かった。そうですね。やっぱ初クラ初クラッシュじゃない。初クラッシュじゃない。初クラッシュじゃない。初ラチェットでザ・ゲームは多分ちょうどいいかもしれないですよね。なんかラチェットクランクの体験版って感じがしますよ、ザ・ゲームは。あの、4がつまんないっていう意見があると思うんですけど、あのそもそもラチェットクランク4って存在しないんですよね。あの、公式的な意味では。日本で出してるラチェットクランク4ってあの現代ラチェットデッドロックなんであれ外伝なんですよね黒歴史じゃないです単純に外伝なんですよあのなんだっけあのなんだっけインソムニャックがちゃんとしたシューティングあのバトルアクションを作りたいっていう理由で作ったっていう外伝作品なんでナンバリングではないんですよ。ただ、フォースは多分シリーズ屈指で操作性の良さですよ。3とか、多分一番操作性3が悪かったと思うんですけど、4は本当に完璧でしたね、操作感。フューチャーも正直、難あるとこあるけど、フォースは本当にちゃんと操作できるし、言うこと聞いてくれる感ある。でもここはね、あの、回れ回れメリコーラって感じでぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回る感じなんですけど、ずっとね、面玉狙っていきましょう
もう回ってりゃ当たらないんで大丈夫です行きましょう<笑>そうですね仕方ないです回るしかないんでそう長いんですよねシューティング面どうしてもこう口からガラガラがベーってビームゲロゲロゲロ,ゲロ出し出しながら飛ばしてくるんですけどそのペラペラしてくんなって話なんですよねこのあ死んじゃったかわいいですまあ死んでしまったんでね次に行きましょうあんなコッパみじになったら死ぬよなあ次はねあのフローズン大地ですねで次に離さなきゃいけないバグがあるんですけど船の上でホバリングをするとご覧くださいうわー以上ですあのなんだっけ前に飛ぶホバリングじゃなくて上に飛ぶホバリングを船の上で出すとふわーっていくんで浮遊感与えちゃったかなってなっちゃうんでで壁ジャンプをしてあの反対側に飛びましょうでもうこのまま目的地に到着しますここねあの日本のビームの人だとテュティティ飛んで飛んで飛んで飛んで飛んでって流れてましたけどやっぱ飛んでイスタンブールにそうここでショットガンを買うんですよねショットガン強いんで皆さん買いましょうちなみに私はレインボーシックスやるときは、あ、シージをやるときは、僕は必ずショットガンですね。そんなことはどうでもいいんですけど、ショットガン、あの、序盤の中ではだいぶ強い部類の武器なんで、しっかりと強くしていきましょう。こいつだね。飛んでイスタンブールまた金まあねこうプチプチプチプチ潰していくんですけどラウンド3であの出すなんでそしたらあのカエルくんが口チュチュチュチュしてくるんであの可愛いですよプニプニなんだこの地面は熱くないあっ、おっそっかわいいね。プニプニしてますよ。ピュピュピュピュピュ,ピュとミサイルをね、あの、しょうもない感じで撃ってくるんですけど。お尻、お尻気持ち悪いですね、こいつ。まあ、ずっとねあの、トゲト、トゲトゲ、あっ、これキスの顔、キス顔ですよ、こいつの。やっぱね、乙女なんですね。で、近くにいればあった当たんないですよね、ショットガン、マシンガンか。あ死んだ。かわいそうにすごい情けない顔してますよあラチェットくん変装してましたねすっかり忘れてましたけどでこの報酬になんかヘリコプターみたいのが手に入るんでここら辺でしか特に使うことないんですけどで次のステージに行きましょうあ,あなんかカエルのマークだったのかゼロのマークかと思った<笑>なるほどねでここのステージはあのチャートが変わりました多分新しい方のチャートだと思いますけどうんそうだねあ違うこれ古いチャートかあ,あやりましたねあ,あ大丈夫だなで、このまま飛んでいきます。結構あそこね、あのー、壁ジャンプの判定が厳しいんですよね。なんで、うまい具合にいかないと、着地しちゃったり、壁ジャンプしなかったりして、失敗なんですよね。で
飛んでいきます。飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、飛んで、回って、回って、回って、イサンブールって感じやいい感じにね、進んでますね。そう、上の方の足場に。これね、飾りじゃないんですよね。足場なんですよ。素晴らしいですね。ちゃんと行きましょう。で、着地して、のめり込んでいきます。すると、あの、この中ずっと海なんで、あのうまい具合にね、世界の裏側を通り抜けて、ゴールに向かいます。あ、ちょっと失礼しますって感じで、ね、抜けて、なんであいつ壁抜けてやってきてんだここも一からやろうとすると面倒なんですよね。無知のね、ジャンプをうまくかあの活用しながら行くと、あんな感じでいきます。一回水の上、あの、水の中を抜けて足場に乗った理由は、あの水の判定だとあの落下しちゃうんですよね、歩いて以上上がっちゃうと。なんで着地して水をキャンセルします。あ、ここ水なかったやみたいにさせます。で、ここは、あの、申し訳ないけども、ちゃんと忘れちゃいましたね。まあ、飛んでいきましょうとそう壁ジャンプして飛んでいった先,先にいる恐竜を1匹うまくダンシングマシンしますあのこのゲームでもリングフィットアドベンチャーが実はあるんですよねあのポイって投げるとみんなトレーニングしだします呼吸のポーズみたいな感じでキュキュキュって w i i f i t の時代しか僕知らないんですけどそここのあれここじゃないか次のステージかもしれないですねそうかだから記憶いないのかここはもうしょうもないステージでしたねクオークに合わなきゃいけないっていう、まあ、特にやることはないんでねささっといきましょうあここは見応えありますよあ、ここじゃなかった。やっぱ月焼き場の記憶じゃダメですね。だいぶ忘れてますわ。やっぱね、シューティング面はね、めんどくさいですよね。もうちょっと短ければよかったんですけどね、シューティング面。どうしても長くなってしまうの、厳しいな。ペチペチペチって落としていきましょう。多分、あれなんですよね。さすがに夜中すぎて、あの多分脳みそが灰になってるのかもしれないですね。あのよくわかんないですよね。自分で言ってること。ところで去年見てたアニメとかってありますかねここら辺本当にただ見た,見たまんまなんですけどねスペースインそうだよとかスペースインベーダーいいですよねあれそうですねもうこの時間爆睡してるはずなんですけどねなんで僕4時って分かっていながら申請しちゃったのかいや多分それはあるなんかやっぱラチェットやっぱラチェットならあの適当なこと言い,言いに行きたいなと思って申請しちゃいましたねいやでも今年は RT in Japan でラチェットやってたし多分彼らもこれからはジャパンリストリームの方で解説するんだろうなと思うともう私の出番はないですね終わった終わったオワコンですよオワコンまあそんなことはいいどうでもいいんですけどケツからビーム出してくるの何なんですかねこれこれと落とせないんですよねめんどくさいでも太陽光でね、すごい熱そうなんですけど、例えばラチェットクランクスフューチャー系はあのジャイロ、ジャイロセンサーを活用した画期的なゲームなんで、あのプレイステーション3用のコントローラーが大必須なんですよね。RTA じゃ全く意味ないんですけど。
、ただあれなんか反応が鈍いというかしょうもない感じで操作がすごいやりにくいんですよね。明らかに8なんか八軸コンみたいな動きしかしないっていう。そういえば八軸コンといえば僕なんだっけ今年。今年違う、今回の RT ジャパン違う、ジャパンリストリーム違う、AGDQ だ。AGDQ で大魔界村あるじゃないですか。私、アーケード版とプレステ2版しかやったことないんですけど、あれでもアケコン使ってる人見て、やべえなってちょっと毎回ビクビクしちゃいますね。8時間、おはようございます。あ、おはようございます。おはーって、おはスタライフ。対応、対応の、対、対、まあそんな感じでな、あの、やってはいあの、ちょうど今、暑い場所通ってます。皆さん、おはスタ、おはスタですよ、おはスタ。なんだっけ何の話してましたっけあの、太陽光で熱せられて、死ぬ違う。あの、まあ、何の話してたか忘れちゃいましたけどここもボス戦なんですけどねこのボスもまた硬いんですよねそうああそうか大魔界村の話してましたねその大魔界村のアーケードやった,やった時にその軸が8方向で実は大魔界村って4方向以外を受け付けると入力されてない扱いされるんですよでその制御が効いてないせいで、あのなんか、斜めが入ったときはあの、上の判定みたいな感じで、アケコン側がこあの判定してくれる機能がついてないやつだったんで、すっごいやりづらかったなってのを覚えてますわ。しかも、魔界村の方って、連射するとき、ショット連打じゃなくて、ショットしたときに横入力して戻してショットなんで、実質、あのロックマンみたいにカチカチカチカチってやるんですよね。ロックマンダッシュのショットキャンセルみたいに。いやー、なんで、開け込んであれできてる人はすごいなと思いますあ、やばい。イヤホンが取れちゃった。あ、すごい。あ、すごいですね。ここ本当はあのくっそ長い落下をしなきゃいけないですけど、うまい具合にキャンセルしましたね。ここはちょっと把握してませんでした。申し訳ないです。でここは見た通りね、あのうまい具合、えなんで失敗しましたね。で壁に着いたときにあのヘリブーストができるんですよね。あのムチとかそういうアイテムを使ったとき。で、ここ、調整、方向の調整が悪いと壁に壁、壁ダーンしてあの失敗するんで、気をつけましょう。で、感性が一回死ぬと、ここまでたどり着けなくなっちゃいますんでね、皆さん。気をつけましょうね。で、ここのステージは終了です。いや、短いですね。最高です。好きっす。まあ、簡単そうに見えるんですけど、やっぱり方向を間違えると一気に壁ダーンしちゃうんで、あのもうラグコメみたいになっちゃいますよ。そこ落ち。で、ここは木の方を向かってビューンって飛んでいきますね。そしてパシパシパシパシパシって吹っ飛んでいきましょう。で奥にいる、あ、かわいいですね。ムチムチしてますよ。気持ち悪い。あ、こう顔気持ち。で、これ、ダンス中はラチェット君押し出せるんですよね。ちょ、何すんのよって。で、死にます。かわいそう。で、あの余裕がある場合は、あの押し出したときに、無知に切り替えると、無知に切り替えて一発当てるかなんかすると、あの、激破の、激破した時の経験値が無知全部吸い取られるんで、効率よくね、経験値稼ぎができますよ。で、ここで壁ジャンプ。で、飛んでいきましょう。飛んで、エスタブーラ
。で、ゴールにね、あの声してるんですけどね、これ完全に。奥の方にあの、え、あるんですよ。行きたい場所が。ここら辺も結構長いんですけどね。これも全部シャーカットですよ。あ、届かないっち。ああ、これは仕切り直しですね。で、あの壁にね、恋してるって感じなんですけど。そうまた君。もういいチコですよ。お酒飲めないんですけどね、私。そう、そのまま。で、うまく壁ジャンプしたいと。届かないあ、はまっちゃう。よしよし。このラチェットクランク、あの、はまっちゃうと、あの、ラチェットくん焦点しちゃうんで、焦点焦点しちゃうんで、ぜひとも気をつけましょう。で、壁ダーンしてから、ムチベチベチと。そうなんですよ。ラチェットクランク、まあ、若干ドタクスさんもそうなんですけど、ラチェットクランクの、ショートカットって意外と一回ミスするとその分のダメージがでかかったりするんでめんどくさいんですよねあんまおすすめしませんやっぱおすすめのあるといえば国分赤山ですかねお乗れましたねいいですね裏側から入るとゴールです早くロードさせてくれよって。ロードさせてくれよって。すごいってます。これ、そのゲーム内の処理が終わりきるまでロードさせないっていう、あの、良心的な設計なんですよね。うん。でこいつにあの何回もらえますただボスラスボスで使ってたっけなこれチャレンジしてくれませんかねそんなチャラチャラした欲求じゃ飲めねえなそんなチャラヘッチャラで次のあのボスファイトですね。あの次はね、あの皆さん大好きなあの幽体類のキャラクターが出てくると思うんでね。最近、あのリマスターという名前をあのリマスターを称した。<笑>ちょっとちびっちゃいましたびっくりしてあんな心霊映像みたいな感じのことが起こってしまった恐怖ですわだからねこのフューチャーの感性って今までと若干違うんでだから特にプレイステーション3関連のゲームってなかなかその数値の管理が独特な印象ありますけど今作もかなり独特で、多分あれなんですよね。フューチャーの完成って、今までのは徐々に加算されていくって感じだったんですけど、今作は多分、加算した数値から徐々に落としていったり、変化させていくっていう感じのゲームだと思うんで、だからさっき壁ぶつかった時に一気に押し返されたのも多分、元の座標を読み込んだか、それともヒット、ノックバックを読み込んだかなんかで、一気に数値が反転したんじゃないかなと思いますけど、僕別にこのゲームのソース見たことないんでわかんないですね。まあ、とりあえずね、あの、雑魚をベシベシと叩き潰していきましょう。めっちゃうまですよ、めっちゃうま。で、ボス戦ですね。あクラッシュワンリック。クラッシュワンリックがね、ずっとくるくる回るんで、うまくね、壁に、あのマグマに寄りましょう。そうすると勝手に落ちるんで、死にます
バカじゃないの<笑>だと思いますね。そんな似たような感じだと思います。それクラッシュバンディクといえば。のミームが流行ってたと思うんですけど最近見ないですねなんでこのステージは抜けましょうで次のステージに行きますあのワウクラッシュ君ご存知でないですかねそうか終わりました。知らないです、この現象。一昔前の知識のせいで、でここでガスバーナーを手に入れましょうね。で、ビュビュビュビュビュビュッと伸ばしていきます。で、ここで出てくる協力を使ってレベル上げします。レベル上げ関連がめんあの億劫だったんですけど、今作、この改良が起きたからすごい楽しい RT になりましたね。よし、ダンスダンスダンス、ダンスダンスレボリューションって。よし、いいですね。で、レベル上がるときにポーズを、あの、一旦止まっちゃうんで、それも活用しますいいですね。そう、すごい量入るんですよ。し、飛んでいきましょう。このステージの攻略の開始です。さっきのステージ行ったのはレベル上げのためですね。ここで行うボス戦を素早く攻略するためには、あの武器が必要なんですよね。まあ、現状1周目で使える最強武器です、あれは。で、ここゲームの裏側ですね。なんで微妙な足場を使いながら、巧みに走り抜けていきます。巧みの技って感じなんですけど。で、ここでボス戦がね、始まるんで、抜けていきましょう。汗、汗、汗、汗、汗、汗、汗。で、クリアですね、このステージ。で、あのクランク君スタンド使いになったんであのゴールドエクスペリエンスを発動しましょうでふわーっと上に落ちるんですよね一瞬熱いでこの3匹を使ってふわーっでこの3匹を使ってゴールしに行くんですけどあのさっきと同じようにふわーっとしに行きますすっごい浮か,浮かばせたら、あとは次の奥の足場に乗っかりに行きましょう。ダメでしたね。もう終わ,終わってない。いけるか、いけるか。うまくいったら、奥の、そうここの上に足場があるんですけど、それに乗れるんですけどね。ちょっとダメか、これやり直した方がいいんじゃないか。おいいですね。何ゾニーの頭使ってんだって話なんですけど。ひどいお友達ですね。で、ここで修理してもらいます。たまたまたまって感じに修理されたら、あの、機械がなんと動きますね。まあ、そりゃ修理したんだから動くだろう。多分自分も見返したら何言ってんだこいつってなっちゃうかもしれないですねでここも飛んでいって奥の方に行きますそれゴールに向かっていきますねこれはもう終盤じゃ終盤ですねそう奥の方の真下にあるんですよ
、すっごい長いステージなんですけどね。ここは唯一のパズルステージですね。唯一だったか忘れます。あ、唯一ですね。まあ、結構ラチェットクランクのある TA って、頭使う以上に見た通りのことやってるんで、今作は特に複雑な操作してませんよ。あのラチェットクラック1とか2とか3みたいなの、気色の悪い操作やってないんで、はい、見た通りのことをそのままやればできます。そういえば、デビルメイク、あ、いや、それはいいや、それはデビルメイクライ5の時に話すか。で、これでクリアですね。やっぱラチェットクランクフューチャーは人気ですね。海外はラチェクラ人気ですからね。ラチェットくん。ラチェットくん、タオパイパイしましたね、一瞬。英語ストリーム人って。あまたシューティング面ですね。なんか適当な話でもしますかね。さっき言いかけた話でもしましょうかね。ここは本当にただただ打,つ打てばいいだけなんで。あちょっと失礼しますね。ーって感じで歌えていくだけなんで。カメラに線を思い出しますな。上から来るぞ。まあ、カメラ、ガメラに線はなかなか面白かったですね。いやーちょっとダメですね。脳みそがトロトロですよ。ジャック・ダクスターは2の RT やりましょう。まあいいや、あの、最近、モンスターはハンターワールドを始めたんですけど、ベヒモス楽しいですね。そう中古が面白い。ラチェットアンドクランクをやるよりもそっちの方が今、激アツかもしれないですよ。皆さんもラチェットアンドクランクやりましょう。あ、ブラックホールですね。でもよく見たらこれ、サイレンの、もしかしてこれ、頭脳死人ですよ、これ。頭脳死人ですね、これ、完全に。ジャック・ダクスターの銃はあれかっこいいですよね。あれはカチャって、ドゥーンって感じのショットガンもいいですけど、やっぱ黄色いなんかビームみたいなの出すよくわかんない銃が一番いいですよ。ラチ,ラチェクラ・ハニューダムラス、そりゃそうですよ。でみんな容赦なく殺しに行きますからね。これ完全に羽生田村ですよね。ハルミちゃんの匂いがするよ。そんな感じ。あ、画面にね、あのレーザービームが焼き付くのかっこいいですね。そういうことだ。ハルミ、待ってる。最後にハルミちゃん、全力疾走で、疲れちゃったって言ってしゃがみ込むのあれは、迫真でしたね。そうだな、いい人だから、ハルミちゃんの匂いを嗅ぎ分けて、ハルミちゃんを守りに来てるからね。実は裏,裏の主人公ですよ、あれ完全に。ハルミちゃんを守るために来たんだよ。クランク君、頭むき出しですけど、危ないんじゃないですかね、いつも思いますけど、こういうの。I can't, I can't bear to watch. 
一種の怪異ですからね、まあ、ピエールさん完全に闇に飲まれてしまって今はツイッターでちょこちょこ顔写真上げてますけどねいやーあ<笑>あ、出されちゃった。ピエールのネタは一っとっかで挟もうと思ったのに出ちゃいましたね。夜じゃない。先に目覚めちゃうけど。悪いね。<笑>大丈夫なかなか長い戦いですね。あ気持ち悪いやつに変えましたよ、コスチューム。そう割りかし溶けてきてますね。まあ僕、社会人ではないんですけど、ここ最近はもうバイト三昧でもうとにかく重たい荷物運んだり、運んだり、歩いたり、走り回ったりして、なかなか疲れましたね。やっぱ社会人の方はね、これよりもしんどいことやってると思うとね、本当に,本当にすごいなって思います。これ,これが完全にあれですよ。ま、回れ回れメリーゴーランですよ。5時から開始なんでね。本当に本当に本当に本当に行きたくなってうちこれ見てくださいよ。激しい攻撃ですよ。いや僕はただ単に5時から開設するだけなんで仕事量は全くないんですけどね。運営の方々は本当にあ頭があのあ上がる下がらぬ上がらぬまあな斜め斜め斜めになっちゃいます。やっぱねこの日のためにね買っといたあのユンケル。が抜群ですね。がっつり聞きましたよ。いやでもシューティング面はもう RT じゃないんで、本当にうまく打ち込むだけなんで、大丈夫です。大したことない。皆さんも練習しましょう。で、ここは確か船に乗ったところでぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんって言ったら、なんかボス戦に入るんじゃなかったでしたっけこのムこう紹介ムービーがね、飛ばせないんですよね、フューチャー。なんて不親切。あ建物壊されちゃいました。ユンケルいいですよ。あの本当にやらなきゃいけないときは、飛ばざるを得ない。さあ、飛びましょう。あのシャクザロットから飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで飛んであ乗っちゃったでこれあれですねナックルみたいなこれシュンってやった時にちょっとスティックを斜めに倒した状態でブーストジャンプするとあの飛べるんですよねなんか可愛くないなパンチパンチ、まあ、さっきつけてたあの両腕でプンってやっ,てやった攻撃あるじゃないですかオラフ何気にあなた雪の女王を見てないんですよね
we kind of glossed over it too, but the heli razor tech. So what happens when you're in the air and you do a laser? Piu, 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 あなた雪の女王ってどうだったんですかね結局2作目は何が目的だったのか、まあ、ここは見た目通りにあのなんか,なんか気持ち悪い感じでプルプルンってロ,あのロケット動くんですけどなんで飛んできたロケットが一瞬ラチェットを避けるのかってやっぱねラチェットくん怖いんですよねロケットさっき調査してもらいましたロケット君もねあこわマジあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあのファイヤーバーナーでずっと炙るといい感じに上手に焼けましたってなりますとにかくここら辺からもずっとものを燃やすしかないですよどんなに強い敵もこのバーナーがあれば溶けちゃいますね。なんでレベルをしっかりと上げきらないと使い物にならないゴミなんで,で多分こっから食ザロット直ザロットじゃなくてそろそろかな今じゃって感じでビュンって飛ぶんですよね。これね飛んでるように見えるんですけどかっこよく落ちてるだけなんですよね。そうこれですよこれあの壁際でさっきの技を使うといくらでもずっと登れるっていうであのなんだろうブーンって取った時シュッてやってシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッまあさ見た通りですただあのマグネットゾーン90度に向かってる場所でだからラチェットがいわゆる上の方に向,か向いてる状態で飛ぶといい具合にさっきのができるんですよね平坦な道だとできないんですけど90度だとああいうのができるっていう熱い熱い熱い熱い熱いでここら辺注意してほしいんですけど敵の攻撃一発受けると死にますなんで死なないようにかつ弾薬を使いすぎないようにラジェットにとってはこれが唯一の火力あの火力のリソースになってるんでああまだ生きてますねシュールストレミングスなんですよあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃいやフューチャーいいですね。もう見た通りのことしかやらないんで、特に思うことがない。で、雪だるまがね、落っこちるんですけど、ここもぐるぐる回っときゃ当たりませんのでね。ここら辺ラチェット3の,あの遺伝子を感じますね。このレラチェットドクランク3。で、ここでショあのアームビシビシってやりながらビューンビシッビューンビシッビューンってやればいきます。届きましたね。これ逆走してるんですけど。あります、あります。で、登れないって時はこれをするといいんですよ。だから壁にぶつかってノックバックしてる状態で、あのブーストボタン
を連打すると飛ぶんでまたあのナックルをすればいいっていうでブリブリ生まれてくるやつらを皆殺しにしてあのクリアですねで上の方からあの落石が来るんでそしたらあのクリアですなんでね皆殺しにしましょうでやばいやつらはこうやってあの踊らせますみんな踊れ中居さんあっまずいこんなやっていってしまったダメですねでもうこのゲームクリアなんで次のステージ行きましょう何やってんだラジェット全然世界救ってないやん深夜っていうかもう早朝ですねサッカーとかのやつでブーブーブーブーブーンってなるぐらいの朝ですよ、うん、でここでなんかいつぞやかに来たステージでございますデラチェット君が壁にはまるという壁にはめておいて死なせるんですよねそうするとなんかいい感じになりますこんなステージあったっけで壁ジャンプをしてピョンピョンピョンピョンピョンピョンとここもいい感じに裏側に入りますね裏から侵入しますよこれあの最終目的<笑>あかん、ジャパンリストリームの方が追いついちゃった映像。何やってんだそうですね。あの、遺伝子は、遺伝子はあります。いきなり飛んでるんですけどね。落下するシーンなんで、本当は。それをあの無理やりこうやってビュンビュンしてます。心ぴょんぴょんマジって感じで飛んでいくんですよ。これがね、あのご中佐です。確かもうラスボスですね。まあなんか、しょうもないことしか言ってなかったなって、ちょっと悲しい気持ちになりましたね。あ説明するの忘れてたんですけど、ラチェットクランクフューチャーってあの、アクティブでレベルが上がっていくシステムなんで、あのうまくずっと戦い続けると、もうどんどん敵が強くなっていくっていうシステムですね。AI が賢くなるんですよ。例えば、あのラチェットが横に走っていったら、その先の方を狙って撃ってくるとかっていう。AI がどんどん強くなってくるんで、しかも性能も上がってくるから、結構。本来なら厳しいシステムなんですよね。なんで、Q チャートの方だとあの、わざと死んでレベルを下げたりするっていう調整があったんですけど、それも、熱い、熱くない、熱くない終わりですね。いやお、お疲れ様でした。どうしようかな。お疲れ様です。なんかこんな気持ち悪いやつもね最後には死ぬんで安心ですね結局は顔かよギューまあ悪役はサクッと死んで終わりですよお疲れ様ですじゃあ皆さん頑張ってください次は何でしたっけ
、あの、確か次はホットラインマイアミでした。あの、ホットラインマイアミ。ホットラインマイアミ。お疲れ様です。10分ぐらい仮眠しますわ。<笑>失礼しました。なんかこんなグダグダ1時間とダラダラ喋って申し訳ありません。あ,あ次の方も頑張ってください。よろしくお願いします。あれちょっと待ってくださいね本。本元の PC の方の確認をしよう。あれあれこれは大丈夫なんですかね待機がないんですけど。これ次の準備ある大丈夫なんですかねスターウォーズってこれ最近のやつなんですかねあまりスターウォーズ関連はそんなにあの注目してなかったりするんでなかなかわかんないんですけど。いかがしましょうかね、これ。<笑>どうしよう。なるほど。これはもう勝手に消滅して大丈夫なんですかね。まあ、こんな時間ですしね。いやもう、あ、だって、6時じゃんもう、こんな時間でゲームの解説なんてやってられないよな、みたいな感じで、誰も申請なかった説。とこ、モデラーターさん